السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی چینل لرنر کلب سو ٹو ڈے مائی ٹاپک اور لیکچرس سو موسٹ ریلیٹڈ اور موسٹ کلوزلی ٹو دا پاک انڈو پاک ہسٹری اینڈ پاکستان افیئرس سو ٹو ڈے مائی لیکچر ٹو ڈے مائی لیکچر اور ٹاپک شاہ ولی اللہ So, Shah Waliullah, after the death of Aurangzeb, 1707, the Muslim society faced some serious problem. The Mughal Empire had fallen into the hand of most incapable successor of Aurangzeb, who could not withhold to supremacy of the Muslim rule because they indulged into luxurious life with the weakness of Muslim empire. empire. اسلام دا ریلیجنس آف دا مسلم فیس سیریس پرابلمس سو اس کو ہم اب سمرائز کریں گے اردو اردو میں سو اورنگ زیب کی وفات سیونٹین سیون میں ہوئی اس کے بعد مسلم معاشرے کو کچھ سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا مغلیہ جو سلطنت تھی اس وقت جو مغلیہ سلطنت تھی اورنگ زیب کے سب سے زیادہ جو ناہل جان نشین تھے ان کے ہاتھوں میں گئی جو صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے ان کی وجہ سے مسلم حکمرانوں کی بلادستی کی نہیں روک سکے تھے کو نہیں روک سکتے تھے مسلم سلطنت کے کمزور ہونے سے مسلمانوں کے مذہب اسلام کی شدید مشکلات کا سامنا پر کرنا پڑا مسلمانوں کا جو ریلیجنس ہے اسلام اس کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شاہ ولی اللہ کی ٹین کیونکہ اورنگ زیب کے بعد تو مغلیہ سلطنت ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ختم ہونا شروع ہو گئی یعنی کے طور پر زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی کیونکہ اس وقت جو اس کے جان نشین تھے وہ صرف عیش و عشرت کی لائف گزارنا چاہتے تھے لیکزریس لائف تو اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں All control of the missionary of the governments in the hands of Hindus, Muslims are in part and misery. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں حکومت کی تمام مشینری کا جو کنٹرول ہے نا وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے مسلمان غربت اور بدحالی کا شکار تھے شکار ہیں مسلمان اور جو مسلمان غربت اور بدحالی کا شکار تھے اس وقت سو نیکسٹ پیج پر ابھی ہم آتے ہیں علامہ اقبال علامہ اقبال کہتا ہے علامہ اقبال کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ پہلے مسلمان تھے شاہ ولی اللہ واز دا فرسٹ مسلم ٹو فائنڈ دا اور آف نیو اسپریڈ ٹو ہم شاہ ولی اللہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے اپنے اندر ایک نئی روح کی خواہش پائی پھر اس کے بارے میں شیخ شیخ محمد اکرم کے جو آئیڈیاز شیخ ولی اللہ کے بارے میں تھے وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ لوٹ روٹ لرن ورکس اینڈ انیشیٹڈ پاورفل اینڈ بینیفیشل موومنٹ شاہ ولی اللہ پہلے وہ, وہ کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے علمی کام لکھے بہت سے علمی کام اس نے لکھے ہیں اور طاقتور اور فائدہ مند تحریک شروع کی جو مسلمانوں کے فیور میں تھی مسلمان کیوں ڈیمیج ہو رہے تھے یہ بھی شاہ ولی اللہ نے بتایا مسلمان کیوں ڈیمیج ہو رہے تھے اور جو شاہ ولی اللہ تھے وہ سب کانٹینٹ میں پہلے اسکالر تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مشکلات کو انڈر اسٹینڈ کیا اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور بتایا کہ ہم ریجنریٹ کیسے وہ ریجنریٹ کا بتایا اس نے کہا کہ ابھی ہم عروج پر پرائم پر کیسے پہنچ سکتے ہیں سارا حل بھی اس نے بتایا ابھی آتے ہیں ارلی لائف آف شاہ ولی اللہ سو ارلی لائف آف شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ واز بورن آن ٹوینٹی ون فبروری فبروری سیونٹین تھری ٹو طلال ارشد اب پرمننٹ اسلامک اسکالر آف دلی دہلی ہی واس نان ایز شاہ ولی اللہ بیکاس آف ہیز پیٹی شاہ ولی اللہ نے شاہ ولی اللہ اکیس فروری سترہ سو تین کو دلی کے ممتاز عزت ور عالم دین طلال ارشد کے ہاں پیدا ہوئے ان کی تقوا کی وجہ سے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے وہ شاہ ولی اللہ کے نام سے جانے جاتے تھے ہی میموائز دا قرآن بائی دا ایج آف سیون اس نے سات سال کی ایج میں عمر میں اس نے قرآن پاک کمپلیٹ کیا 
Soon therefore, thereafter he mastered Arabic and Persian letters. He was married at 14 by 16. He had completed the standards curriculum of Hanifi law, theology, geometry, arithmetics, and logic. जब उसने सात साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़ज किया तो उसके फौरन बाद उसने अरबी और फारसी खतूत पर भी अबूर हासिल कर लिया उनकी शादी चौदह साल की उम्र में हुई थी सोलह साल तक उसने हनीफी कानून का मयारी नस्ब मुकम्मल कर लिया जैसे जियोमेट्री भी था उसमें उसमें जियोमेट्री भी था रियाजी भी था और मनतक भी था सो हेज फादर उसके जो फादर थे Shah Abdul Rahim was the founder of the Madrasa Rahimiya. Uske baap jo the Shah Waliullah Shah Waliullah ke jo baap the Shah Abdul Rahim, wo usne basically uh, usne uh, basically uski buniyad rakhi Madrasa Rahimiya kai. Aur wo uska bani bhi tha. Jab Shah Waliullah ne seven years ki umar mein jab complete kiya hafiz kiya Quran Majid ko, to usse waha teaching karane ke liye bhi kaha ke Madrasa Rahimiya mein ab teaching karaein. <coughs> So, Shah Waliullah jo tha na, uska asal mein darasal naam uska kutub, kutub ad-deen tha and usko Imam al-Hind, Imam al-Hind bhi kaha jata tha. Yeh MCQs mein aa sakta hai. Kya? Yeh MCQs mein aa sakta hai ke uska jo, usko kaha, kya kaha jata tha? Imam al-Hind bhi kaha jata, al-Hind bhi kaha jata tha. So, dousra isko revolutionary, revolutionary bhi kaha jata tha. Kyun kaha jata tha? Kyunke usne मुसलमानों की मुश्किलात को अंडरस्टैंड किया सब कॉन्टिनेंट्स में सब कॉन्टिनेंट्स में और अंडर किया और उसके क्या केसेस हैं ये भी बताया और मुसलमान कैसे तरकी पर जा सकते हैं ये भी उनको बताया सो so, आते हैं ही वाज ऑन द कमेटी अपॉइंटेड बाय औरंगजेब ग्रैंडफादर शेख वजाजुद्दीन वजाजुद्दीन वाज एन इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ शाहजहां औरंगजेब उनकी वालिद जो शाह अब्दुल रहीम थे मदरसा का तुबानी थे वो औरंगजेब की तरफ से फितवी फतवाए आलमगीर उसने एक बुक लिखी थी के जबत अख्तलाफ की तालीफ के लिए जो तालीफ के लिए मुकर किरदार कमेटी में शामिल थे उसके दादा शेख वजीद्दीन जो है वजह वजीद्दीन शाहजहाँ की फ़ौज का एक अहम ऑफिसर था एक इम्पोर्टेंस ऑफिसर था उस वक़्त ही हैड son who was also a famous religious scholar Shah Abdul Aziz unka ek beta tha jo mashhoor alim din tha us waqt Shah Abdul Aziz jis ka naam hai aate hain bhai ab abhi dusre par hai outline hai conditions of subcontinent us waqt kya halat thi subcontinents ki us waqt subcontinents ki kya halat thi और ये मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूं कि शेख अहमद सरहंदी के वक्त जो मुगल मुगल मुगलिया जो सल्तनत थी ना वो वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत थी लेकिन शाह साहब के वक्त में बहुत ही वीकनेस क्योंकि वहाँ पर लेक्सरियस लाइफ जान नशीन उसके करना चाहते थे अपनी लाइफ को जैसे चाहें वो इन्जॉय कर सकते थे तो वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम थी सो हम आते हैं कंडीशंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स उस वक्त जो थे कंडीशंस क्या थे सब कॉन्टिनेंट्स में बर सगीर की हालत क्या थी उस वक्त सबसे पहले आते हैं सोशल कंडीशन उस वक्त समाजी हालत क्या थी ड्यूरिंग दिस डेज दिस डेज पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोल टर्मोल वॉज रेमपेंट इन द सब कॉन्टिनेंट्स लाइफ प्रॉपर्टी एंड हो नाउ व नाट सिक्योर एज देर व नंबर ऑफ डिस्ट्रेप्टिव forces at the work in the muslim society the mogul empire after the death of aurangzeb was in the hand of the incapable successor who were unable to withhold the glory glory of the empire empire the mogul empire gradually began the collapse with manifest signs of decadence so social conditions mein aise hai कि इन दोनों बरे सगीर में सियासी और समाजी इंतशार उरूज पर थे उस वक़्त जो सियासत थी ना पॉलिटिकल थी सियासत थी या सियासी थी और समाजी इंतशार उरूज पर था ज़िंदगी अमलाक और इज्जत महफूज नहीं थी उस वक़्त कोई भी चीज़ महफूज नहीं थी क्योंकि जब लीडर ही ऐसा हो क्योंकि जान नशीने ऐसे चढ़े थे जिसकी वजह से नाहल थी वहाँ की हकूमत 
کیونکہ مسلم مسلم معاشرے میں بہت سی خلل ڈالنے والی قوتیں کام کر رہی تھیں اورنگ زیب کی موت کے بعد مغلیہ سلطنت ان ناہل جان نشینوں کے ہاتھ میں تھی جو صرف ایلو صرف ایش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے جو سلطنت کی شان و شوکت کو روکنے کے سے قاصر تھے کیونکہ جب وہ اگر وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھتے کہ ہمارے جو مغلیہ تھے یعنی کہ اورنگ زیب تھے اس کے جو دوسرے جو مغل تھے انہوں نے کیسے سلطنت چلائی اور ہم کیسے چلا رہے ہیں لیکن وہ ان سے قاصر تھے مغلیہ سلطنت بدترجی زوال کے واضح اثر کے ساتھ مندم ہونا شروع ہو گئی پھر نشان ایسے نظر آ, آ رہے تھے کہ مغلیہ سلطنت اب زوال ہو رہی ہے دوسرا نمبر پر آتے ہیں ریلیجیس کنڈیشنز ریلیجیس کنڈیشنز اس وقت مذہبی کنڈیشنز کیا تھی اس وقت مذہبی حالات کیا تھے سب کانٹیننٹس میں مذہبی اس وقت در ریلیجیس گروپس ورس آر سو کلائمنگ دیر سپریٹی اینڈ دا ٹیو سیلس بٹوین دا سیا اینڈ سنی سیکس واز پاسنگ سیریس تھریٹس دا مسلم نوبلٹی اس وقت جو سیا شیا اور سنی کا تھا نا یہ سیکس جو تھے نا یہ فرقے جو تھے نا ان کا بورڈ بہت بڑا مسئلہ تھا تو مذہبی گروہ بھی اپنے بد بدتری کا دعویٰ کر رہے تھے یعنی بدتری کا دعویٰ کر رہے تھے بدت ہے ویسے ویسے شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان کشمکش مسلم شرافت کے لیے سنگین خطرناک کا باعث بن رہی تھی جب یہ چل رہی تھی تو یہ ابھی احتیاط تو نہیں ہو رہا تھا اسی وجہ سے بہت ہی انتشار پھیل گیا تھا مسلمانوں میں ابھی آتے ہیں پولیٹیکل کنڈیشنز اس وقت سیاسی حالات کیا تھے دا اسٹیبلٹی اینڈ اسٹرانگ اسٹرینتھ آف اورنگ زیب ٹائم واز لیکنگ ان دا پولیٹیکل سوشل اینڈ ریلیجیس سیکشنز آف دا سوسائٹی اورنگ زیب کے وقت کے استحکام اور طاقت کے جو معاشرے کے سیاسی سماجی اور مذہبی طاقتوں میں فقدان تھا تمراٹس اینڈ شیخ از گینڈ فیم فورتھ ہوٹ دیٹ یوزلی ریڈیڈ دا سیٹ آف دا گورمنٹس ڈیلی سم ٹائمس اکوپائنگ دا آل سٹی فزیکل آف شارٹ ڈیوریشن دا رائز آف میرٹ میرٹا مائٹ فرامیٹ ہندو نیشنلزمس وچ انٹینسیفائڈ دا سوشل ڈیگے ان دا مسلم سوسائٹی جو مراٹھوں اور سکھوں نے ایک مضبوط قدم جما لیا تھا اس وقت سب کانٹیننٹس میں مراٹھوں اور سکھوں نے ایک مضبوط اور ایک اسٹرانگ فریم اسٹرنگ قدم جما لیا تھا جو عالم طور پر گورمنٹ دہلی کی سیٹ پر چھاپا مارتے تھے کبھی کبھی مختصر مدت کے لیے جسمانی طور پر پرانی شہر پر قبضہ کر رہتے تھے پرانی شہر پر قبضہ کرتے تھے یعنی جو پرانا سٹی ہوتا تھا نا اس پر قبضہ بھی کر لیتے تھے جس نے مسلمان اور مسلم معاشرے میں سماجی تنظیز کو تیز کر دیا ابھی آتے ہیں ہم ابھی اپنے اگلے پینشن پر ریلیجیس سروسز آف شاہ ولی اللہ جو اس کی شاہ ولی اللہ کی جو مذہبی خدمات تھی وہ کیا تھی ریلیجیس ریفارمس جو مذہبی اصطلاحات پہ لیے ہیڈنگس ہے ریلیجیس ریفارمس شاہ ولی اللہ امیڈیٹلی سیٹ ہینڈ سیلف ٹو اسکیئر ٹاسک آف اسپریچولس کنسلٹیشنس کنسولیڈیشنس آف مسلم سوسائٹی ہی پرو prepared a few students and gave them knowledge in different branch of Islamic learning. They were entrusted with the job of importing, imparting the knowledge to others. جو شاہ ولی اللہ نے فوراً اپنے آپ کو مسلم معاشرے کی روحانی یک جیتی کے مقدس فرضیے کے طور پر متوجہ کیا اور اس نے چند طلبہ کو تیار کیا اس نے کیا کیا اس نے چند طلبہ کو prepare کیا پریپیئر کیا اور انہیں اسلامی تعلیم کے مختلف شاخوں میں علم دے دیا اور اسلام کے جو مختلف شاخوں تھیں اس میں علم دے دیا انہیں دوسروں تک علم پہنچانے کا کام سونپا یعنی تبلیغ کرنے کا بھی ان کو کام سونپا گیا اس میں سب ہیڈنگ سے آتی ہے اسلامک پریکٹسز اسلامک پریکٹسز ہی انٹروڈیوس دا بیسک پرنسپل آف اسلام ٹو دا پیپل ہو ایڈوکیٹڈ ٹو دا قرآنک ایجوکیشن فار دا ویلفیئر ویلفیئر اینڈ بینیفٹس آف دا مسلمس اینڈ اینڈ دیم ٹو ابنڈنس ابنڈنل اسلام اسٹرینس اینڈ پریکٹسز ہی اور دا پیپلس ٹو لیڈ اینڈ سمپل لائف اینڈ اے وائٹ انولیمنٹ اینڈ دا لیگزریس آف دا ورڈس ہی انیشیٹڈ تتبیک تتبیکس انٹیگریشنس آف دا مسلم سوسائٹی وچ واس 
on he war go war jo war of distractions protractions by adopting the method that he introduced he introduced liberal elements and the brought elasticity tactic in the understanding of islam islam practices mein aise hai ke kehta hai islami tarz e amal mein usne islam ki buniyadi asoolon ko logon tak pahunchaya jo buniyadi asool hai na jo fundamental hai unko logon tak pahunchaya انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن تعلیم کی وکالت کی اور ان سے کہا کہ وہ غیر اسلامی رجونیات اور طریقوں کو چھوڑ دیں جو غیر اسلامی یعنی اسلام سے ہٹ کر جو جو رسم و رواج تھی ان کو چھوڑ دیں انہوں نے لوگوں پر زور دیا امفیسائز کیا کہ وہ سادہ زندگی گزاریں یعنی کہ سمپل لائف کو گزاریں اور دنیا کی آسائشوں میں ملوث ہونے سے گریز کریں جو دنیا کے یعنی کہ جیسے امپیئر تھا امپیئر تھے جان نشینوں تھے جو کہ جہاں جو لیگزریس لائف گزار رہے تھے تو اس نے کہا کہ ان سے اوائڈ رہ کریں اس نے مسلم معاشرے جو تباہی کے دہانے پر تھا مسلم معاشرہ جو تباہی کے ایک اصل بالکل کنارے پر تھا اس کے تب طبق انظام انضمام کا آغاز کیا طبق کا طریقہ اپنا کر اس نے لیبرل انصر کو متعارف کروایا اور اس طرح اسلام کی تفہیم میں لچک پیدا کی پھر آتے ہیں سب ہیڈنگ بی اجتہاد ہی اڈاپٹڈ اے بیلنس اپروچ اینڈ انڈر اسٹیڈنگس ٹوورڈس ریلیجیس میٹرس ہی تھورلی اسٹیڈائڈ آل سکولس آف تھارس اینڈ ایکسپریسڈ وٹ واز رائٹ اینڈ جسٹ ان اے میل اینڈ سوفیسٹی کے سوفیسٹیکیٹڈ وے وتھ آؤٹ ہرٹنگس اینی وے اینی ون ہی ریموڈ مس انڈر اسٹینڈنگس اینڈ ٹو لا ٹو اے لارجر larger extents between Shias and Sunnis and in this way provided a spiritual basis for national the larger number of people sorry national solidarity solidarity and harmony the presented Islam the presented Islam in a more rational way to make it expectable to a large number of peoples he himself it starts تو اشتہاد جو ہے اس نے ایک متوازن انداز میں اپنایا اور مذہبی معاملات میں کو سمجھا ڈنگ کے ساتھ سمجھا انہوں نے تمام مکاتب فکر کا گہرائی سے مطالعہ کیا جو تمام کتاب تھی نا اسلام کے حوالے سے اس کو ڈیپلی اسٹڈیز کیا اور شیعہ اور سنی کے درمیان ہلکے اور نفس انداز میں جو صحیح اور منصفانہ تھے یعنی کہ ان میں جو مذہب کے حوالے سے جو لڑائیاں تھیں ان کو دیکھا اس کا اظہار کیا اور اس طرح قوم یکجہتی اور ہم آہنگی کی روحانی بنیاد فراہم کی اور اس نے اس طرح سے یہ مسلم مسلمانوں کو یکجہت کیا اس نے اسلام کو زیادہ موکل طریقے سے پیش کیا زیادہ یعنی کہ زیادہ اچھے طریقے سے پیش کیا تاکہ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اسے درست بنایا جا سکے تاکہ کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر اس کو درست بنایا جا سکے انہوں نے بڑی تعداد میں لوگوں کو ایک ایک بڑا کی غلط فہمی دور کی وہ خود فرماتے ہیں وہ خود فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ آئی واس ان فارم تھرو الحام انسپائریشن دیٹ آئی ووٹ ہیو ٹو انڈر ٹیک ہیز ریسپانسبلٹی دا ٹائم ہیز کمس وین ایوری انجیکشن آف دا شوریا اینڈ دا جرنل انسٹریکشن ٹو دا آف اسلام شوڈ بی پرزنٹڈ ٹو دا ورلڈ ان دا ریشنس مینر سو اس نے خود کہا ہے خود فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے ذریعے اطلاع ہوئی یا ملی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا تو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوا مجھے یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی کہتا ہے کہ جاؤ آپ سب کانٹینٹس کیونکہ سعودی عرب گیا تھا اسی وجہ سے اسے کہتا ہے کہ جاؤ سب کانٹینٹس اب وقت آ گیا ہے کہ شریعت کے ہر حکم اور اسلام کی عمومی ہدایت کو راش کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اس کو ایک انسپائریشن یا الہم آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا دیدار نصیب ہوا تھا سو نیکسٹ پیج پر آتے ہیں جہد پر سب ہیڈنگس ہے سی جہد جہاد کس کو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ گوٹ ان ٹچ ود دا رولرس اینڈ امپریسڈ اپان دیم ٹو انفورس اسلامکس لا ہی آلسو ارجٹ دا 
earned them to mold their lives according to the Islamic way. He educated the Muslim soldiers on the importance of jihad and asked them to go for jihad for the glorifications of Islamic. جہاد شاہ ولی اللہ نے حکمران سے رابطہ کیا حکمران جو اس وقت تھے جان ان سے رابطہ کیا کہ انہیں اسلامی قوانین کے نافذ کے لیے متاثر کیا ان کو جو جان نشین تھے نا ان کو اسلام کی طرف سے متاثر کیا انہوں نے ان پر زور دیا کس نے شاہ ولی اللہ نے ان کو ایمفیسائز کیا کہ یعنی کہ زندگیوں کو اسلام کے طریقوں کے مطابق ڈھالیں یعنی جو آپ زندگی گزار رہے ہیں صرف لیگزریس لائف آپ گزار رہے ہیں ایسے نہ کریں اسلام کے اس طریقے کے مطابق گزارے انہوں نے مسلمان مسلمان سپاہیوں کو جہاد کی اہمیت سے آگاہ کیا کہ جہاد کی امپورٹنس کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسلامک اسلام کے حساب سے جہاد کی امپورٹنس کیا ہے ان کو بتائی سپاہیوں کو اور ان سے کہا کہ وہ اسلام کی سربراندی کے لیے جہاد کریں سب ہیڈنگ ہے دی اکانومی ہی آسکڈ دا ٹریڈرس ٹو اڈاپٹ فیئر پرنسپلس آف ٹریڈرس ایز پریچ and practiced 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 by the holy prophet peace be upon him he informed the peoples about the sins of sins of accumulations of wealth and asked time to keep as much wealth with founder of modern muslims india and is such the father of modern muslim india so usne <clears throat> such a modern muslim india he produced almanarize like sir sayyid ahmed khan who rendered meritorious services to the muslims of india to draft draft their destinies پھر معاشیت کے حساب سے معیشت کے حساب سے اکانومی کے حساب سے اس نے تاجروں سے کہا کہ وہ تجارت کے منصفانہ اصول کو اپنائیں اس نے تاجروں کو یہ نصیحت کی یا ایڈوائس کی ان سے کہا کہ اپنے جو آپ تجارت کر رہے ہیں ان کو اسلامک رویوں سے اپنائیں یا اسلامک اصولوں سے اپنائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور عمل ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریچنگس کی ہے اس کے حساب سے انہیں گزارے انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہا کہ دولت جمع کرنے کے گناہوں سے آگاہ کہا اور جدید مسلم ہندوستان کے بانی اور جدید مسلم ہندوستان کے باپ کی طرح زیادہ سے زیادہ دولت رکھنے کے لیے وقت طلب کیا کہ زیادہ سے زیادہ وقت رکھیں انہوں نے سر سید احمد خان جیسے روشن خیالوں کو پیدا کیا انہوں نے سر سید احمد خان جیسے روشن خیالوں کو پیدا کیا جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کی تقدیر کا مسودہ تیار کرنے کے لیے شاندار خدمت انجام دی دوسری آؤٹ لین سائے ریموول آف سیکٹرینزم سیکٹرینزم یعنی فرقہ واریت جو تھی اس کو فرقہ واریت کا خاتمہ کیسے کیا جائے ایکسٹرینیز سیکٹرینیز ان دس ٹائم دا سیا اینڈ سونیز ور ایگریسیولی ایگری ایگریسیولی ایگزیسیولی ہاسٹلی ہاسٹل ٹو ایچ ادرس اینڈ دیئر ریولری واز ڈیمیجنگ دا مسلم یونیٹی شاہ ولی اللہ روٹ عزت الخلفا اینڈ خلفت الخلفا خلیفہ in order to remove misunderstandings between Shia and Sunnis. He refused to denounce Shias and heretics. Islam ke zamanay mein, us ke zamanay mein, Shia aur Sunni ki dousre ke, ek dousre ke khilaf jar jana thi. Yani woh ek dousre se lardte thay, as Islam ke mutabik woh kehte thay, ki akide ke liha se hum fit sahi hain, aur woh kehte thay, hum sahi hain. Aur unki dushmani muslimanu ke ehtiyat ko nuksan pohuncha rahi thi. Yani musliman ehtiyat nahi kar sak rahe thay, kyunke kuch te, fir jo, شیعہ تھے اور کچھ سنی تھے تو احتیاط تو نہیں ہو رہا تھا نا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے آئی ایم وی آر رائٹ وی آر رائٹ شاہ ولی اللہ نے شیعوں اور سنیوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے نفیزت الخفیہ اور خلافت الخلفہ لکھی اس نے شیعوں کو بددی قرار دینے سے انکار کیا کیونکہ سنی شیعوں کو بددی کہتے تھے تو ان سے انکار کیا ابھی آتے ہیں پولیٹیکل سروسز آف شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کی جو پولیٹیکل سروسز ہے وہ کیا ہے سوری سب ہیڈنگز ایک اسی میں ہی لکھی ہوئی ہے کہ بیلنس بیٹوین فور مسلم سکولز آف تھارس جو چار مسلم مقادب مفکر کے درمیان توازن تھا وہ شاہ ولی اللہ ایڈاپٹڈ ان ایتھلیٹیکل ایتھلیٹیکلز انٹ انالیٹیکلز اینڈ بیلنسڈ اپروچ ٹو ورس 
he forced schools of thoughts of mysticism in order to create balance between the four schools Hanifi, Hanbali, and Shafi and Maliki. He, wo- he wrote Al Ansafiul Bian Sabil Khalaf, in which he traced, traced their historical backgrounds. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے توصیف کے چار مکاتب فکر کے لیے ایک متوازن اور متوازن انداز اپنایا چار اسکولوں کے درمیان توازن پیدا کرنے کے لیے جیسے حنیفی ہے ہمبانی ہے ہمبانی ہے شافی ہے اور مال کی ہے ملا کی ہے مال کی ہے انہوں نے الانصاف فی بیان شب الاختلاف لکھا جس میں انہوں نے ان کی تاریخ پس منظر کا سراخ لگایا اوکے آتے ہیں پولیٹیکل سروسز آف شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کی جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں وہ کیا ہیں سب سے پہلے پولیٹیکل ریفارمز ہی کیم آؤٹ وتھ ہیز گریٹ وزڈمس اینڈ فور سائڈ ٹو کریٹ پولیٹیکل اویکننگ ان دا مسلمس آف انڈیا سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کی سیاسی خدمات میں سیاسی اصطلاحات وہ اپنی عظیم دانش مندنی اور دور اندوشی کے ساتھ ہندوستان اور مسلمانوں میں سیاسی بیدار پیدا کرنے کے لیے سامنے آئے یعنی کہ سیاسی پولیٹیکلس میں کیسے حصہ لینا چاہیے مسلمانوں کو اور کیسے کسی چیز کا حل نکالنا چاہیے وہ ان کے لیے سامنے آئے اوکے دوسرا ایسا بیٹنگ آتی ہے اسٹرگلس اگینسٹ انارکی انارکی کے خلاف جد و جہد دا رائز آف میرٹس اینڈ سکس سکھ had posed serious problems to the Muslim rulers. The Mughal rulers were no more in a position to withhold the supremacy of the Muslim rule, which was gravely joy predised by the emergence, emergency of the six Marats and other non-Muslim forces. So, in this case, it says that the anarchy of the Khilafah, which was against the Marats and the Sikhs, was against the Muslim 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 جو اس وقت مراٹ اور مسلم تھے نا سے یہ نا مراٹ اور سکھوں تھے ان کا جو عروج تھا وہ مسلمان حکمرانوں کے لیے مسلمان جو حکمران تھے ان کے لیے ایک سنگین مسائلہ پیدا ہو گیا تھا مغل حکمرانوں کے لیے بلدشی کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے جیسے سکھوں کی ظہور سے شدید خطرہ کی لاحق تھی مراٹ اور دیگر غیر مسلم قوتیں جو تھی سو دیگر جو قوتیں تھی وہ تھی Shah Wali Ullah came up to tackles his process, process situations. He had rightly, rightly noticed that if the Marats are not checked effectively, the political power of the Muslim would disappear forever. Shah Wali Ullah says, Shah Wali Ullah came to the end of the world's world. Shah Wali Ullah came to the end of the world's world. He felt that if the Marats are not checked effectively, the political power of the Muslim would disappear نہ کی گئی یعنی مراٹھوں کے بارے میں جانچ نہیں کی گئی تو مسلمان کی سیاسی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے یعنی ختم ہو جائے گی پھر آتے ہیں ہی روٹ لیٹرس ٹو دا لیڈنگ مسلمس نوبلس اینڈ انفارم دیم آف دا کرٹیکل سچویشنس ہینگنگس آن دا ہیڈ آف دا مغل رول پھر کہتے ہیں اس نے سر کردہ مسلم امرا کو خطوط لکھے خطوط لکھے اور مغل حکومت کے سر پر لٹکتی نازک صورت حال سے آگاہ کیا جو اس وقت مسلم امراض تھے جو حکمران تھے ان کو ایک خط لکھا اور ان کا اپنی نازک حالت بتائی کہ کیا کیا ہے ہی آسکٹ چیف ٹائنس ٹو کیم اراؤنڈ ٹو کم اراؤنڈ ہی ایونچولی ایونچولی ون اور نجب الدلہ نجب الدلہ جو نجب الدلہ ہے رحمت خان ہے اور شجاع الدلہ ہے دولہ ہے کو دوبارہ کو آف دا مول رولرز آن دا ہیڈ آف دا مغل رولرز ان کو شجاع کو دوبار سینٹ مرٹیس پر فتح حاصل کی آ اس نے سردار کو ادھر آنے کو کہا بالآخر اس نے نجیب الدولہ اور رحمت خان اور شجاع الدولہ کو دوبارہ سینٹ مرٹس پر فتح حاصل کی پھر ہم آتے ہیں کہ جو کہ اگینس تھے مرٹس کے اسٹیپس ٹو چیک دا مرٹس مراٹھوں کو چیک کرنے کے اقتدامات ہاؤر دا مسلم چیفس ورس ان ایبل ٹو فورس مراٹس افیکٹولی دیر ریسورسز ور انڈیکیوٹی ٹو کرش دا مراٹس پاور شاہ ولی اللہ دیر فار لوگ فارورڈ ٹو احمد شاہ عبدالی ہی آن دا کال آف شاہ ولی اللہ کیم ٹو انڈیا اینڈ انفلیکٹڈ 
a crushing defeat on the Marathas Marathas at the third battle of Panipat in 1761 the victory of Ahmed Shah Abdali at Panipat blasted the Marathas Marathas power and paved way for the revival revival of Islam in India isko isme aise aata hai ke taham musliman sardar marathon ko mausir tarike se samna karne mein nakam rahe jo musliman the na मुसलमान सरदार मराठों के मौसर तरीके से सामना करने में नाकाम मुसलमान जो सरदार थे उस वक्त वो नाकाम रहे इसमें मराठों की ताकत को कुचलने के लिए उनके वसायल ना काफी थे उनके पास ऐसे वसायल ही नहीं थे कि वो कुचल दें फिर इसलिए शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली का मुंतजर था उस वक्त शाह वलीउल्लाह किसका मुंतजर था अहमद शाह अब्दाली का मुंतजर था शाह वलीउल्लाह की दावत पर हिंदुस्तान आया तो वो शाह वलीउल्लाह की दावत पर हिंदुस्तान आया और 1761 में जो पानीपत की तीसरी जंग थी मराठों को इबरतनाक शिकस्त दी मराठों को एक इबरतनाक शिकस्त दी और हिंदुस्तान में इस्लाम आया इसी तरह इस्लाम हिंदुस्तान में इस्लाम आया सब हेडिंग्स तीसरे है एफोर्स एफोर्स फॉर मुस्लिम्स यूनिटी उस वक्त जो मुसलमान एहतियात की कोशिशें थी he advised the muslims to be united for the sake of muslim society and keep to mind the islamic teachings of brotherhood he taught them to work for the betterment betterment of humanity and the follow of teachings of islam regarding non muslims he was a great advocate of human rights especially of non muslim फिर उसने उन्होंने मुसलमानों को मुस्लिम माशरे की खातर मुतहद होने का मशवरा दिया और अखवत की इस्लामी तलीमत को को जहन में रखा और इस्लाम की तलीमत को उसने जहन में रखा उन्होंने उन्हें इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करने और गैर इस्लाम के हवाले से इस्लाम की तलीमत पर अमल करने का दर्श दिया यानी कि इस्लाम इंसानियत की कैसे गुजारी चाहे गुजारी चाहिए उसने उसको बताया और इंसानी हकूक़ की खसूस गैर मुसलमानों के बहुत बड़ी लमदार थे यानी और इस्लाम के हकूक़ों के बारे में भी उसे बताया मुसलमानों का एहतियात कोशिशें थी जो फिर आते हैं सब हेडिंग्स है टू नेशन थ्योरी दो कौमी नज़रिया जो था शाह वलील्ला वाज स्ट्रॉन्च सपोर्टर्स ऑफ टू नेशन थ्योरी ही प्लेट अ वाइटल रोल टू मेक मुस्लिम एंड स्ट्रॉन्ग नेशन ऑन द बेस ऑफ देयर कल्चर हिस्ट्री एंड हेरिटेज his teachings provides helpful and safe muslim saved muslims culture from the emigrations 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 of hindu customs phir do qaumi nazariye mein shah wali ullah do qaumi nazariye ke sakht hami the sakht hami the unhone muslimanon ko unki saqafat ki buniyad par ek mazboot qaum banne par aham kirdar ada kiya कि हमारी सकाफत हमें क्या कहती है उसके हिसाब से मुसलमानों को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया और उन पर कौम को मजबूत बनाने की कोशिश की तारीख और वारसा उनकी तालीमत मददगार साबित हुई यानी कि तारीख पर भी उन्हें बताया और वारसा पर भी बताया कि उनकी तालीमत मददगार साबित हुई और मुस्लिम सकाफत को हिंदू रसम रवाज के इम्तज से बचाया जाए जो हिंदू रसम थी ना उनको मुस्लिम रसम से जोड़ा न जाए उसको बताया सो नेक्स्ट पर आते हैं लेटररी लेटररी सर्विसेज ऑफ शाह वलील्ला शाह वलील्ला की जो अदबी खदमात थी वो क्या थी शाह वलील्ला रोड्स फिफ्टी वन बुक्स ऑन मिस्टिसम्स मिस्टिकम्स एंड अदर ब्रांच ऑफ इस्लामिक लर्निंग विच डील विथ रिलीजियस इकनॉमिक एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम ट्वेंटी थ्री बुक वर्क इन उर्दू एंड ट्वेंटी एट वर इन पर्जेंस सो शाह वलील्ला ने तोसुफ और इस्लामी तालीम की दीगर शाखों पर भी यानी इस्लाम से जो रिलेटेड थी ना उन शाखों पर भी इक्यावन ट्वेंटी फिफ्टी वन की बुक्स लिखी जो मक्स जो मजहबी इकतदी और सियासी मसाइल का मुतल था मुतल थी ट्वेंटी थ्री बुक्स लिखी उर्दू में एंड ट्वेंटी थ्री बुक्स लिखी और ट्वेंटी एट सॉरी ट्वेंटी एट बुक लिखी फारसी में लिखी थी ट्रांसलेश वन इज़ ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान होली कुरान का तर्जुमा कुरान पाक का तर्जुमा इसमें आता हैज आउट स्टैंडिंग वर्क वॉज हैज ट्रांसलेट ऑफ द होली कुरान इन टू सिंपल पर्सन लैंग्वेज वॉज द लिटरी लैंग्वेज ऑफ हैज 
ٹیز ان کا نمایاں کام قرآن پاک کا آسان فارسی زبان میں ترجمہ تھا جو ان کے زمانے کی ادبی زبان تھی اس نے ادبی ادب کا یہ شاہکار سیونٹین تھارٹی سو ترجمہ تھا جو ان کے زمانے کی ادبی زبان تھی ہی پروڈیوس ہیز مس ماسٹر فیس آف لٹریچر ان سیونٹین تھرٹی سیون سیونٹین تھرٹی ایٹ وچ انوائٹڈ انویٹڈ انویٹڈ گریٹ کرٹیسزمز فرام دا فرام دا آرتھوڈکس علما ہو تھریٹنڈ ہیم ایون وتھ ڈیتھ شاہ ولی اللہ ٹرانسلیشن واز این ایکسپیکٹیشنز اے ایکٹ ایز دے ہیڈ نیور بین اے ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن بیفور ان اے فورن لینگویج ہیز ٹرانسلیشن براڈ ٹو دا نالج آف دا ہولی قرآن وتھ ان دا ریچ آف این ایوریج لٹریٹ پرسنس ہو فائنڈ اٹ ایزیئرس ٹو ریڈ اینڈ انڈر اسٹینڈ دا ہولی قرآن ان لینگویج اودر دین عربک آفٹر شاہ ولی اللہ ہیز ٹو سنس شاہ رفیع الدین اینڈ شاہ عبد القدیر قادر پریپیئر اردو ورژنس آف دا ہولی قرآن پھر اس نے ادب کا یہ شاہکار سترہ سو ستتیس سے لے کر اٹھتیس میں تیار کیا جس میں رسوخ القدا رسوخ القدا علماء کرام کی طرف سے زبردست تنقید کی گئی اس میں تنقید کی گئی جو کہ اگینسٹ تھے جنہوں نے جنہوں نے اسے موت کی دھمکیاں دی تھی اور انہوں نے اسے موت کی دھمکیاں دی تھی ان کے خلاف بھی اس نے زبردست اس میں لکھا شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ایک غیر معمولی عمل تھا ایک غیر معمولی ایک چھوٹا عمل تھا کیونکہ غیر معمولی عمل تھا اس سے پہلے غیر ملکی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوتا ہوا تھا کبھی بھی نہیں ہوا تھا اس کے ترجمے نے قرآن پاک کا علم ایک اوس درجے کا پڑھے لکھے شخص کی پہنچ میں پہنچا یا جس نے قرآن پاک کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں پڑھنا اور سمجھنا آسان سمجھا شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے جو بیٹے تھے دو بیٹے شاہ رفت اللہ الدین اینڈ شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا اردو نسخہ تیار کیا اردو نسخہ تیار کیا سیکنڈ ہیڈنگز آتی ہے حجت البلاغہ سیکنڈ حجت البلاغہ حجت البلاغہ میں کیا آتا ہے ان دس ورک شاہ صاحب ہیز ڈسکسڈ ان ڈیٹیل دا ریزنس آف دا سوشل اینڈ ریلیجیس ڈیکے آف دا مسلمس ہی ہیز آلسو ڈسکسڈ دا امپورٹنس آف اپلیکیشنس آف اجتہاد ان ہیز بک اینڈ ہیز مینشن دا انٹلیکچولس اینڈ اسکولسٹکس ریکوائرمنٹس آف اے مجتہد پریسٹ اس نے تصنف میں شاہ صاحب نے مسلمانوں کے سماجی اور جو مذہبی زوال ہیں ان کے حساب پر بحث کی ہے جو زوال مسلمانوں کا زوال ہو رہا تھا اور سماجی اور مذہبی ان کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اجتہاد کے اطلاع کی اہمیت پر بھی بحث کی ہے اجتہاد کے بارے میں بھی بحث کی ہے اور مشتہد پیداری کے علمی اور علمی تقاضوں کے ذکر کیا ہے اوکے نیکسٹ پر آتے ہیں عزت الخلفہ این خلفت الخلفہ اس میں آتا ہے اصل الخلفہ این خلفت الخلفت الخلفہ یہ ایک بک تھی شاہ ولی اللہ روٹ عزت الخلفہ این خلفت الخلفہ ان اوڈر ٹو رموو مس انڈر اسٹینڈنگز بٹوین سیاز این سنید ہی ریفیوز ٹو ڈناؤنس سیاز ایز ہیریٹکس سو اس میں وہ لکھتا ہے کہ شاہ صاحب نے شیعہ اور سنیوں کے درمیان غلط جو فہمیاں تھی نا اس وقت جو غلط فہمیاں تھی ان دونوں فرقوں کے درمیان سیکٹس کے درمیان اسس الخفیہ این خلافت الخلفہ میں لکھا اس نے شیعوں کو بدتی قرار دینے سے انکار کیا کہ بدتی قرار دے رہے تھے ان سے انکار کیا پھر اس نے الانصافی بیان سباب الاختلاف لکھا شاہ ولی اللہ adopted an analytical and balanced approach towards the four schools of the thoughts of mysticism in order to create a balance between the four schools Hanifi, Hanbali, Shafi and Malaki he wrote all and Safi of Pians was in a Pian Sahib al-Aqtalaf in which he traced their historical backgrounds شاہ صاحب نے توصیف کے چار مکتب فکر کے حوالے سے ایک تجزیاتی اور متوزادن ایک برابر انداز میں بیان کیا کہ چاروں مکتب فکر کے درمیان توازن پیدا کیا جا سکے حنیفی جو حنبلی ہے شفی ہے اور ملکی ہے ملکی ہے 
انہوں نے الانصاف فی بیان شبب الاختلاف میں لکھا ہے جس میں انہوں نے ان کے تاریخی منظر ان کے جو پس منظر ہے ان کا سراغ لگایا ان کے بارے میں بتایا ہے فیاض الحرامین حرامین سو ان فیاض الحرامین شاہ ولی اللہ ڈپیکٹ آن ون آف چوزن ہم ہیز این ہیز ڈریمز ڈیورنگ ہیز اسٹے ان عربیا ہی ڈسکرائبز That the good Almighty chosen him as an intermediary, intermediary to establish a new order in his time. So Fiyaz al-Haramin is written in Fiyaz al-Haramin. The Shah Sahib has written in Arab 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 in وہ بیان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس پر اپنے زمانے میں ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے ثابت کے طور پر منتخب کیا ہے خدا نے ہی اسے منتخب کیا ہے تو بی سائیڈ دا ابو مینشنز ورک شاہ ولی اللہ روٹ مینی مینی اودر بوکس اینڈ ڈیفرنس ٹاپک دا انکلیوڈس النویدرز مین الہرس اکید الجواد الجواد فی اخام ریٹنگز اپ پروڈیوسڈ ان عربک اینڈ پورزنس لینگویج مذکرہ تنصنیف کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے مختلف موضوعات پر بکس لکھی بہت سی کتابیں لکھی ان میں ارنودر من الحدیث وفد الجید ہے وفد الجہد ہے فی الحکام کی تحریر میں عربی اور فارسی زبانوں میں تیار کی جاتی تھی نیکسٹ پیٹ پر آتے ہیں سوشل ریفورم آف شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے جو شاہ ولی اللہ کی جو سماجی استعلاح آتی ان شاہ ولی اللہ تھائم مسلم سور انڈول in many non-Muslim customs because of coexistence with the Hindus he talks following stop to be behavior the Muslim of this problem Shah Wali Ullah Umma ke zamanay mein hinduon ke saath mil jul kar rehne ki wajah se musliman bohut se ghair islami rasuma yani ke us wakat jo ghair islami musliman jo hinduon ke saath rehe dar thay to adopt kiya yani ghair islami rasumat mein مبتلا ہو گئے تھے اس نے مسلمانوں کو ان مسائل سے ہشار کرنے کے لیے مندرجہ زیل اقتدامات اٹھائے تھے جو ابھی نیچے لکھے ہوئے ہیں سب سے ون ہی اسٹرگل ٹو گیٹ ریٹ آف ہندوز کونسپٹ اباؤٹ دا میرج آف دا وڈوز اینڈ ٹول دا مسلم دیٹ اٹ از دا سن آف دا ہولی پروفیٹ سب سے پہلے پوائنٹ میں شاہ ولی اللہ گے انہوں نے انہوں نے بہویاں جو بہوہ ہوتی ہیں ان کی شادی کے بارے میں ہندو تصور سے چھٹکارہ پانے کے لیے جد و جہد کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ سنت رسول ہے انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ تو ہم مسلمانوں کو بتایا کہ یہ سنت رسول ہے پھر سیکنڈ نمبر پر ہی ٹھول دا مسلم دا اوائٹ سپر سٹینیشنز چرمز وارنگز اینڈ ویرنگز اینڈ اوڈر سچ پریکٹسز انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ تہمیت اور دلکش لباس اور اس طرح کی دیگر طریقوں سے پرہز کریں جو اس وقت ہندو کر رہے تھے تھرڈ پر ہی آلسو اسٹگلز اگینس دا ڈاوری آف اودرز سچ انیسیسری ایکسپینسز آن دا ٹائم آف میرج اس نے شادی کے وقت جہز اور اس طرح کی دیگر غیر ضروری اخراجات کا خلاف بھی جد و جہد کی کوشش کی ہی ٹرائیڈ فور پر آتا ہی ٹرائیڈ ٹو ایبولش مارننگ 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 آن دیٹ مار تین تھری ڈیز ایز ایٹ واس اگینس اسلامک ٹھیچنگ اس نے اموات پر تین دن سے زیادہ سوک ختم کرنے کی کوشش کی یعنی تین دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہے کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا ہی ایڈوائز دا مسلمز ٹو ورک لاؤ فل ارننگز اینڈ اوائٹ ازری انٹرسٹ آن لائن اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ حلال کمائی کے لئے کام کریں اور کرن پر سود سے اجتناب کریں پھر سکس پر آتا ہے اس نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف بھی کام کیا سیونز پر آتا ہے انہوں نے سادگی کی تلقین کی یعنی کہ اپنی زندگی جو اسپنٹ کریں وہ سادگی سے گزاریں فور ہی ورکڈ اگینس دا سیکٹورینزم اینڈ گروپنگ فرقہ باری گروہ بندی کے خلاف کام کیا اس نے ان کے خلاف اگینس کام کیا سو تینکس فار واشنگ مائی چینل سو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس
دیں لرنر کلب کے ساتھ وسلام